പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ആൽക്കഹോളിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനുള്ള ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ ഭാഗം ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളാണ് ആൽക്കഹോൾ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഐ ആം നോൺ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഐ ആം ഡിസ്കസിംഗ് ദി കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരത്തിരിക്കാം ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് ദി ക്ലീവേജ് ഓഫ് ആർ ഓയിച്ച് ബോണ്ട് അതായത് ആൽക്കഹോളിലുള്ള ഈ ഓയിച്ച് ബോണ്ട് പൊട്ടിയതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇനി മറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് ക്ലീവേജ് ഓഫ് ആർ ഒ ഈ അത് ഈ ബോണ്ട് പൊട്ട് ആർ ഒ ബോണ്ട് പൊട്ട് ഈ കേസിൽ ഓയിച്ച് ബോണ്ട് പൊട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കുറേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് ക്ലീവേജ് ഓഫ് ആർ ആർ ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഈ ബോണ്ട് പൊട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ആസിഡിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കഹോളാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കണേ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുക വട്ട എം ഇറ്റ് മേ ബി ദ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് വട്ട എം ഇറ്റ് മേ ബി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു മൈനസ് ഐ എഫക്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക മൈനസ് ഐ എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് ഡ്രോയിങ് എഫക്ട് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പേഴ്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കും ആ വലിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ എത്തും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണോ എച്ച് പ്ലസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് പറയാം സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയാം അതേസമയം ഈ എക്സിന് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുൾ ചെയ്യും ഇത് ഇവിടെയും പുൾ ചെയ്യും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദി റിലീസ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ദി ആസിഡിറ്റി വരാസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസസ് ദി ആസിഡിറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറ്റ് നോക്കാം റൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് ത്രീ ഓച്ച് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ കേസിനെ കാണാൻ പറ്റും സിക്സ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിന് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് അല്ലടോ പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റാ ഐ മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റാ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആൽക്കഹോളിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് പുറത്ത് പോകാൻ എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പുറത്ത് പോകണേ എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പുറത്ത് പോകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഓർ ടെൻഡൻസി വിൽ ബി വെരി ലെസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ആസിഡിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ വിൽ ബി വെരി ലെസ് ആയിരിക്കും വെൻ യു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഉള്ളത് ഈ കേസിൽ സിസ്ത്രി ആണുള്ളത് സിസ്ത്രിക്ക് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റാ പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് ആസിഡിറ്റിയെ കുറക്കും വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്ലൈറ്റ് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാം വെൻ യു കമ്പയർ ദി ആസിഡിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് മോർ ആസിഡിക് ദെൻ അരെ കടം ആൽക്കഹോളിനെക്കാളും റൈറ്റ് അതേസമയം ഫിനോളിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഫിനോൾ നല്ല ആസിഡിക് ആണ് പക്ഷെ ആ കാര്യം ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദോഫോ ഫിനോൾ വാട്ടറിനേക്കാൾ അസിഡിക് ആണ് ഫിനോൾ വാട്ടറിനേക്കാൾ അസിഡിക്ക അവിടുത്തെ റെസനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വാട്ടറാണ് മോർ അസിഡിക് ആരെക്കാട്ടും ആൽക്കഹോളിനെക്കാട്ടും ബിക്കോസ് ആൽക്കഹോളിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഹാവ് പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് ദാറ്റ് പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് ഡിക്രീസസ് ദി ആസിഡിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ടെറസറി ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഒക്കെ ആസിഡിറ്റി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സിസ് ത്രീ ഹാവ് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇലക്ട്രോൺ
ലെസ് ആസിഡിക് ആണെങ്കിലും അല്ല ആസിഡിറ്റി വളരെ കുറവാണെങ്കിലും ബട്ട് ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ എ നമ്പർ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽസ് ആൽക്കഹോൾ അണ്ടർഗോ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ആർ ഓ എച്ച് പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആർ ഓ എച്ച് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലസ് ടു എൻ എ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് ഇവിടുത്തെ എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് പകരം എൻ എ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ആൽക്കഹോൾ ലോസ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആസിഡിറ്റി യുനോ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു ആർ ഒ എൻ എ പ്ലസ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ദ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കംസ് എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ഇനി വൺ മോർ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആർ എം ജി എക്സ് യു കൺ റൈറ്റ് സിച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് പ്ലസ് ആർ എം ജി എക്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സിച്ച് ത്രീ എം ജി സി എൽ ആയിക്കോട്ടെ I told you that how to split this Lignard region. That is, uh, is minus part, it is plus part. You know. Then here it is negative part, it is plus part. Because it loses H plus. So what will happen is that this H plus goes to this, this one and this one goes to this one. So what is the answer is CH3 O M G C L plus CH3 minus plus H plus. What do you get? CH4. That is, you will get an alkane. That means when a grignard reagent react with alcohol an alkane is formed corresponding to the alkyl group of grignard reagent that means if you are taking ethyl magnesium chloride you will get ethane then propyl magnesium chloride you will get propane etc that is a reaction okay now i am going to discuss about esterification reaction this is also a reaction which involves the cleavage of oh bond on that you know that is a uh, r o h plus c double bond oh here it is o h then r dash i got r dash i mean carboxylic acid esterification is nothing but reaction between alcohol and carboxylic acid you know then that react in presence of sulfuric acid h2so4 allengil oru mineral acid sulfuric acid or hydrochloric acid or both acid gal veno reaction idana sambhavika ibudnulla h ibudnulla h ane ibudnulla oh react appo engal sabhayamayi samshay undavum ibudnum h plus ne kodukkam iyaga vanam h plus ne kodukkam adanda carboxylic acid alle koodal strong acid alcohol ne kadam carboxylic acid ne h plus ne koduthal pore അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മെക്കാനിസം അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ദൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആർ ഒ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ആർ ഡാഷ് ഈ ആൻസർ കിട്ടും പ്ലസ് എന്തും കിട്ടും എച്ച് ടു എയും കിട്ടും ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചും വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുകയാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അറ്റ് മീൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ എസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും വൺ മോർ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഓ ഇവിടുത്തെ ഓ ആണ് മിസ്സാവുന്നത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഐ മീൻസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ നിന്നാണ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് പോകുന്നത് എന്നതിനെ തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് ഐസോട്ടോപ്പിക് ലാബലിംഗ് നടത്തിയാൽ മതി ഇനി എന്താണ് ഐസോട്ടോപ്പിക് ലാബലിംഗ് ഈ മോളിക്കൂൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആർ ഒ എച്ച് ഈ മോളിക്കൂൾ ഈ മോളിക്കൂളിലെ ഈ ഓക്സിജൻ ആട്ടത്തിൻ്റെ മേലെ ഓക്സിജൻ പതിനെട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഒ എയ്റ്റീൻ ആയിക്കോട്ടെ സാധാരണ കേസിൽ ഒ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിന് പകരം ഞാൻ ഒ എയ്റ്റീൻ കൊടുക്കും ഇവിടെ ദെൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സാധാരണ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആർ ഡാഷ് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ഒ എയ്റ്റീൻ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ദെൻ ആർ ഡാഷ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അതായത് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഒ എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എസ്റ്ററിൽ ഒ എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഓക്സിജൻ മിസ് ആവുന്നില്ല ഇനി അഥവാ ഈഫ് ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസറിൻ്റെ അകത്ത് ആർ ഒ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ആർ കിട്ടുന്ന എസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഒ എയ്റ്റീൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കിട്ടുന്ന എസ്റ്ററിൽ ഒ എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഈ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഈ ഓക്സിജനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല പകരം ഈ എച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ള തെളിവാണ് ഈ ഐസോട്ടോപ്പിക് ലാബിലിങ
നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനത്തെ നോക്കാം എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ്റെ മെക്കാനിസം ആണേ പറയുന്നത് ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒ എച്ച് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒ എച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മിനറൽ ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ സെൽഫിരിക് ആസിഡ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണെങ്കിൽ യുനോ എച്ച് പ്ലസ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എസ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് എച്ച് പ്ലസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ എച്ച് പ്ലസ് വിൽ ഗോസ് ടു ഇവിടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഓയുടെ മേലെ ലോൺ ബേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഐ മീൻസ് പൈ ബോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ആര് പോകും എച്ച് പ്ലസ് പോകും തൽഫലമായിട്ട് യു വിൽ ഗാറ്റ് ആർ ഡാഷ് സി ഇത് ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഹിയർ അഗെയിൻ ഒ എച്ച് ഈസ് ദർ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കാർബൺ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ആർ ഒ എച്ച് ആർ ഒ എച്ച് മീൻസ് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ആൽക്കഹോൾ വരും ഈ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ മേലെ ലോൺ പേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ലോൺ പേസ് ഈ ലോൺ പേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും തൽഫലമായിട്ട് യു വിൽ ഗാറ്റ് ആർ ഡാഷ് സി ഇത് ഒ എച്ച് ഇതും ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറി നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒ ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒ നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ഇവിടെ ആർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കാനും ഓക്സിജൻ്റെ മേലെ സാധാരണ കേസിൽ ബാലൻസ് രണ്ടാണ് മൂന്ന് ബാലൻസ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ഓക്സിജൻ്റെ മേലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്സിജൻ്റെ മേലെ മൂന്ന് ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓക്സിജൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ വട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് നോക്കണേ ഈ ബോണ്ടിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഓക്സിജൻ്റെ മേലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ബോക്സിന് ഓക്സിജൻ്റെ മേലത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസിൽ വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഐ മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ആര് പുറത്താവും എച്ച് പ്ലസ് പുറത്താവും ആ എച്ച് പ്ലസ് പുറത്തേടും പോകാനൊന്നും പാടില്ല ദാറ്റ് എച്ച് പ്ലസ് ഗോസ് ടു ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിന് മേലെ പോകും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട് ഈ ഗെറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ആർ ഡാഷ് സി ദെൻ ഇത് ഒ എച്ച് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് ആവും അല്ലേ കാരണം ഓൾ ഈ ഒ എച്ചിൻ്റെ മേലെ ഒരു എച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു എച്ച് എക്സ്ട്രാ വരുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ മേലെ ബാലൻസ് മൂന്നാവും അതിൻ്റെ മേലെ പ്ലസ് ചാർജ് വരും നെക്സ്റ്റിൽ ഹിയർ ഇവിൽ ഗെറ്റ് ഒ ആർ ഈ സാധനം കിട്ടും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു മൈനസ് എച്ച് ടു ഒ ഒരു എച്ച് ടു ഒ പുറത്തേക്ക് പോകും ഇവിടുന്ന് എച്ച് ടു ഒ ആണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ എച്ച് ടു ഒ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ വട്ട് ഈ ഗെറ്റ് ആർ ഡാഷ് സി ഇത് ഒ എച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഒ ആർ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും കാരണം കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് നാലാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്ന് പോണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് എച്ച് ടു ഒ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാർബണിൻ്റെ മേലെ പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ യുനോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടിലുള്ള ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോകില്ലേ എച്ച് പ്ലസ് പുറത്തേക്ക് പോകും സോ തൽഫലമായിട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് ആർ സി ദി ഡബിൾ ബോണ്ട് വൈ റെഡി നെക്സ്റ്റ് ഒ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ആർ ഡാഷ് ആണേ ആർ ഡാഷ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ആർ പ്ലസ് ആർ ഉണ്ടായി എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ആ എച്ച് അത് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച് എച്ച് പ്ലസ് തിരിച്ചു വരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് എച്ച് പ്ലസ് ആക്ടാസ് എന്തോ എന്നാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ ഒ എച്ച് ഐ മീൻസ് ആൽക്കഹോളിൽ നിന്ന് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല പോവുക എച്ച് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ കാർബോസലിക് ആസിഡ് നിന്നാണ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് പോകുക എന്നുള്ള കാര്യം
ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതിൻ്റെ ഈസ് ഓഫ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ ആണ് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ പങ്കെടുക്കുന്നു അവിടെ ഈസ് ഓഫ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് നാത്ത് ഇൻ ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടറാണ് സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷൻ എത്രമാത്രം സ്പീഡിൽ നടക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ഏത് ആൽക്കഹോളാണ് എളുപ്പത്തിൽ എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് The order is just like this one, C3OH, Methanol, Chariya Group, one Chariya or Midel Group. Then, the steric hindrance is less than the esterification. Higher than, primary, primary is not the same. Primary is nothing but C3, C2OH item or primary item. Primary, higher than, secondary, higher than, tertiary. ആൽക്കഹോൾ ഇത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ചോദിക്കും വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആൽക്കഹോൾ അണ്ടർ ഗോ എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻ വെരി ഈസിലി എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഫാക്ടർ പ്രകാരം ദിസ് ഇസ് ദി ഓർഡർ അതേപോലെ തന്നെ ആസിഡുകളുടെ കേസിലും ഏത് ആസിഡാണ് എളുപ്പത്തിൽ എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ പങ്കെടുക്കുക എഗെയിൻ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ തന്നെയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഫസ്റ്റ് എച്ച് സി ഓച്ച് ചെറിയ ആസിഡാ അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കും സ്റ്റെറിക് എൻട്രൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ദെൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ഓച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാം നെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ആച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാം നെക്സ്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് സി എച്ച് സി ഓച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഐ മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡുകളുടെ എസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും റൈറ്റ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് മാത്രമല്ല ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് എസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ ക്യാഷൽ പങ്കെടുക്കുക ആസിഡ് ക്ലോറൈഡുകളും ആസിഡ് അൻഹൈഡ്രൈഡുകളും ഇതേപോലെ തന്നെ എസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ സി എൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് പറയാം ദാറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഒ എച്ച് ആർ ഡാഷ് ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആയിക്കോട്ടെ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആരുടെ പ്രസൻസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അഗെയിൻ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ പിരിഡിൻ പിരിഡിൻ ഇസ് എ ബേസ് യുനോ ഇസ് എ ഒരു ബേസ് ആണേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈ ഓ പോകാൻ പാടില്ല ആൽക്കഹോളിലുള്ള ഓ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പകരം ഇതാ എച്ച് സി എൽ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ നേരത്തെ കാബോസിലി കാസിഡാകുമ്പോൾ ഒ എച്ച് എച്ചും എച്ച് ടു ആയിരുന്നു പോയിരുന്നത് പകരം ഇവിടെ എച്ച് സി എൽ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈ ഗെറ്റ് ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഓ ആർ ഡാഷ് കിട്ടും ഒരു എസ്റ്റർ കിട്ടും പ്ലസ് എന്തും കിട്ടും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കിട്ടും നേരത്തെ വാട്ടർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒരു ആസിഡാണ് യുനോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ എച്ച് സി എല്ലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിരിഡിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിരിഡിൻ ഇസ് എ ബേസ് ഈ പിരിഡിൻ എച്ച് സി എല്ലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും ദോഫോ റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഓ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആർ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വി കോളിറ്റാസ് അമൈ അൻഹൈഡ്രേഡ് എന്നാ പറയുക ആസിഡ് അൻഹൈഡ്രേഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഒ എച്ച് ആർ ഡാഷ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം വട്ട് ഇസ് ആൻസർ യു നോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ബോണ്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോട്ടാ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നിങ്ങൾ നോക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ പിന്നെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണേ ഓ ആർ ഡാഷും പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഭാഗം ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ ഒ എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇതും കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഇതാ ഇവിടെ എച്ച് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഒ എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ആർ ഐ മീൻസ് ഇവിൽ കിട്ടിയ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും കിട്ടും എസ്ട്രം കിട്ടും ഐ മീൻസ് വൺ റിയാക്ട് വിത്ത് ആരോ റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അൺഹൈഡ്രോഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൽക്കോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്ട്ര ഫോം ചെയ്യും ഈ കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ക്ലീവേജ് ഓഫ് ഒ എച്ച് ബോണ്ട് അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്